விரைவில் பெடிங்மேன் உலகெங்கும் பறந்து வாழும் இலங்கை தமிழர்களுக்காக நம்பகமான விசேட அம்சங்களோடு பெடிங்மேன் டாட் காம் பதிவுகள் ஆரம்பம் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தினால் புதுப்பிக்கப்பட்ட பயங்கரவாதிகளின் பட்டியல் அடங்கிய வர்த்தமானி அறிவிப்பு அண்மையில் வெளியிடப்பட்டிருந்தது இந்த பட்டியலில் ஜெர்மனி தளமாக கொண்ட அகதிகளுக்கான சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்பின் தலைவரான பெரும்பான்மை இனத்தைச் சேர்ந்த விராஜ் மெண்டிசை ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் உள்ளடக்கியிருந்தது பயங்கரவாதத்துக்கு நிதியுதவி அளித்தார் என்ற குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் ஏனைய பல தமிழர்களுடன் விராஜ் மெண்டிசும் பயங்கரவாதிகளின் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஸ்ரீலங்காவின் பாதுகாப்பு செயலாளர் சாந்தா கொடேகுட இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளார் பயங்கரவாத செயற்பாடுகளுக்கு நிதி வழங்குவதை தடை செய்யும் ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச்சபை தீர்மானத்தின் கீழ் விராஜ் மெண்டிஸுக்கு ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் இந்த தடை விதித்துள்ளது தமிழர்களின் போராட்டத்துக்கு குரல் கொடுப்போரை குற்றவாளிகள் பட்டியலில் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் உள்ளடக்குமாயின் அது அரசியல் அடக்குமுறையின் விரிவாக்கத்தை எடுத்துக் காட்டுவதாக விராஜ் மெண்டிஸ் குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் விராஜ் மெண்டிசை பயங்கரவாதிகளின் பட்டியலில் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் உள்ளடக்கியமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நேற்று மாலை யாழ் பேருந்து நிலையம் முன்பாக எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் முன்னணியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் மற்றும் அக்கட்சியின் உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றிருந்தனர் ஸ்ரீலங்கா அரசே தமிழின படுகொலைக்கு நீதி கோரும் விராஜ் மெண்டிஸ் பயங்கரவாதியா ஸ்ரீலங்கா அரசே தமிழர்களின் விடுதலையை விரும்பும் விராஜ் மெண்டிஸ் பயங்கரவாதியா என்ற வாசகங்கள் பொறிக்கப்பட்ட பதாதிகளையே தீர்ந்தனர் தமிழர்களுக்கு மாத்திரமில்லாமல் உலகில் அடக்குமுறைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ள மக்களின் குரலாக விராஜ் மெண்டிஸ் உள்ளதாக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் குறிப்பிட்டார் போர் முடிவடைந்து பத்து வருடங்கள் கடந்துள்ள நிலையில் விராஜ் மெண்டிஸின் செயற்பாடுகள் கணிசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பதால் தான் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் அவரை பயங்கரவாத பட்டியலில் இணைத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் இவ்வாறான செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு முண்டு கொடுக்கும் தரப்புகளையும் தமிழ் மக்கள் ஒருபோதும் மறக்கக்கூடாது எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் செல்வ செழிப்பான குடும்ப பின்னணி கொண்ட விராஜ் மெண்டிஸ் ஒடுக்கப்படும் மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கும் ஒருவராக சிறு வயதில் இருந்து செயற்பட்டிருந்தார் என தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் பொதுச் செயலாளர் செல்வராஜா கஜேந்திரன் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழர்களின் போராட்டத்தை ஆதரித்த காரணத்தால் சிங்கள பௌத்த பேரினவாத அரசாங்கங்களின் நெருக்கடியை அடுத்து அவர் நாட்டிலிருந்து வெளியேறினார் எனவும் செல்வராசா கஜேந்திரன் சுட்டிக்காட்டினார் தமிழ் மக்கள் வாக்களித்து ஆட்சி பீடம் ஏறியவர்கள் செய்யும் இவ்வாறான துரோகத்தரமான செயற்பாடுகளுக்கு எதிராக கிளர்ந்தெழ வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார் தமிழ் மக்களை கொண்டே தமிழ் மக்களின் கண்களை குத்தும் செயற்பாட்டை சிங்கள பேரினவாத அரசாங்கங்கள் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் பொதுச் செயலாளர் மேலும் சுட்டிக்காட்டினார் எண்பதாம் ஆண்டுகளில் அறுபதாயிரம் பேரை காவு கொண்ட சிங்கள இளைஞர்களின் புரட்சியின் பின்னர் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தின் வன்முறைகளுக்கு எதிராக தசாப்த காலமாக சர்வதேச ரீதியில் குரல் கொடுக்கும் ஒருவராக விராஜ் மெண்டிஸ் காணப்படுகிறார் ஸ்ரீலங்காவில் தமிழர்களின் உரிமை போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர ஸ்ரீலங்கா அரச படையினர் முன்னெடுத்த படை நடவடிக்கையின் போது எழுபதாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் கொல்லப்பட்டதாக ஐநா சபை கூறியிருந்தது இந்த யுத்தம் தொடர்பில் விராஜ் மெண்டிசினால் இரண்டு சர்வதேச தீர்ப்பாயங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அவற்றின் விசாரணைகளில் தமிழர்களுக்கு எதிராக இன படுகொலை கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டமை நிரூபிக்கப்பட்டிருந்தது டப்ளின்டில் செய்யப்பட்ட இந்த மக்கள் தீர்ப்பாய விசாரணைகளை முன்னணி ஐநா நிபுணர்களும் சர்வதேச ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர்களும் மேற்கொண்டிருந்தனா்